Всем доброе время суток. С вами канал Уха 54 и я Владимир. Пошла у меня масть на мебельной заглушке. Вот еще 30 с чем-то штук. Те заглушки уехали по месту жительства и оказалось в старой лесенке. Вот на фотографии видать тоже. Есть заглушки, и они потеряны. Ну и попросили меня туда сделать. А я уже все разобрал. Ну и померил, и понял, что данные заглушки, размер я уже смогу сделать и без фрезера. Вот. Сейчас покажу вам, как я это буду делать. Делать буду на сперлильном. Вот это уже сделано, видите, проработано. Для этого был взят сучкорез. В него был вставлен вот такой сердечник, или как его назвать, вставок, что есть ограничитель глубины. Видите, здесь саморез вкручен. Он настраивает, какую надо глубину, вставляется внутрь этого сучкореза. Здесь опорная часть у него, и просверлено, чтобы опилки не забивались ну и не воровали так сказать размер ну и вставляется это все сюда очень плотно и через изоленту сейчас я его ставлю туда вставил я его внутрь вот так это выглядит видите и тут так сказать размер выступаемой части для захода в гнездо видите он не выпадает Просто так трудно попасть, сколько надо. Но я обрезал, вроде умерял. И тем не менее, пришлось ставить саморез и подогнать. И к нему была подобрана вот такая вот коронка. То есть, сучкорез делает посадочное место а, э, с плечком. А коронка просто отрезает. Ну и таким методом меняешь туда-сюда. На тех заглушках я так сделать не смог потому что диаметр не подходил а здесь вот можно вот таким методом сделать здесь установлены направляющие все то же самое что я делал на фрезере и струбцина которая прижимает эту рейку она перемещается естественно первый ставится сучкорез И сверлим. Потом ставится коронка. И все, вот она пробка готовая. Ну и осталось в токарном ее обработать. Сейчас пойдем сделаем. Ох, какая засветка нехорошая. Вот в этот же патрон вставляется. Ну, в другой сделал уже, размер другой. Вот и все, готово. Тут даже и хомутик не понадобился. Вот и все. Пробка готова. Видите, все четко, все аккуратненько. Ну и таким методом еще кучку сделал. Метод этот, конечно, побыстрее, тихий и удобный. Но это когда подходит размер. Ну а когда не подходит размер, конечно, с фрезером ну, полочей. Ну, как я уже говорил, подольше и погромче. Вот. Почему... С пером я не стал делать. 
Да потому что, ребята, это все проточится и вот так вот вырежется. И перо, ну, естественно, все заточится, и то, если кто-то сможет затащить. Вот. И когда перо будет вращаться, и если вот эти концы захватят, то, естественно, его загнет. И все тут завернет в бараний рог. Куда это что полетит, неизвестно. Поэтому, как бы, я и могу и с пером, но не хочу. И вытащить мне его не проблема. Потому что точил, как вы знаете, я и вот розетки и посложнее формы. Вот тут они, видать, стоят. Каких только нет у меня форм с перьев точно. Вот уже. Но это когда безопасно. А если вытащить вот здесь два острых конца, да еще сантиметр полтора глубиной и если они пойдут на захват малейшее неправильное погружение и все это начнет рвать и метать и поэтому я как в том видео сказал сочканул ну вот как бы на этом все всем удачи до встречи